ആകാശവാണി പ്രത്യേക വാർത്താ ബുള്ളറ്റിൻ വായിക്കുന്നത് അനുഷ ആത്മപ്രകാശ് വന്ദേഭാരത് ദൌത്യത്തിൽ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് ഇന്ത്യക്കാരുമായി കൊളംബോയിൽ നിന്ന് ആദ്യ വിമാനം ഡൽഹിയിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടു ശ്രീലങ്കയിൽ നിന്ന് പ്രവാസികളുമായി എത്തുന്ന മൂന്നാമത്തെ വിമാനമാണിത് ലക്നൌ വഴി ഗയയിലേക്കും ഈ വിമാനം സർവീസ് നടത്തും കഴിഞ്ഞ മാസം അവസാനവും കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിലുമായി കൊച്ചി മുംബൈ ഭുവനേശ്വർ കൊൽക്കത്ത ബംഗളൂരു എന്നിവിടങ്ങളിലേക്ക് സർവീസ് നടത്തിയിരുന്നു ഐ ജലാശ്വയിൽ എഴുന്നൂറോളം ഇന്ത്യക്കാരെ ഈ മാസം ആദ്യം തൂത്തുക്കുടിയിൽ എത്തിച്ചിരുന്നു രണ്ടായിരത്തിലേറെ പ്രവാസി ഇന്ത്യക്കാർ മടങ്ങിയെത്താൻ കൊളംബോയിലെ ഇന്ത്യൻ ഹൈക്കമ്മീഷണൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ശ്രീലങ്കയിൽ കുടുങ്ങിപ്പോയ വിനോദസഞ്ചാരികളും തൊഴിലാളികളും ചെറുകിട കച്ചവടക്കാരുമാണ് ഇവരിൽ ഏറെയും ലഡാക്കിൽ ജീവത്യാഗം ചെയ്ത ഭടന്മാർക്ക് പ്രധാനമന്ത്രി നീതി ഉറപ്പാക്കണമെന്ന് മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഡോക്ടർ മൻമോഹൻ സിംഗ് ആവശ്യപ്പെട്ടു ഇതിൽ കുറഞ്ഞതെന്തും ജനങ്ങളുടെ വിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്ന ചരിത്ര വഞ്ചനയായി രേഖപ്പെടുത്തപ്പെടുമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു നരേന്ദ്രമോദിയുടെ വാക്കുകൾ ചൈനയ്ക്ക് സ്വയം ന്യായീകരിക്കാൻ വഴിയൊരുക്കുന്നതാവരുതെന്നും മൻമോഹൻ സിംഗ് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു ലഡാക്കിലെ ഏറ്റുമുട്ടൽ സംബന്ധിച്ച് തെറ്റായ വിവരങ്ങൾ നൽകുന്നത് നയതന്ത്രത്തിനും നിർണായക നേതൃത്വത്തിനും പകരമാവില്ലെന്ന് മൻമോഹൻ സിംഗ് പറഞ്ഞു ചാർട്ടേഡ് വിമാനങ്ങളിലെത്തുന്ന പ്രവാസികൾക്ക് കോവിഡ് നെഗറ്റീവ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നിർബന്ധമാക്കിയ തീരുമാനം ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന ഹർജി ഇന്ന് ഹൈക്കോടതി പരിഗണിക്കും ഇക്കാര്യത്തിൽ നിലപാട് അറിയിക്കാൻ വ്യോമയാന മന്ത്രാലയത്തോട് നേരത്തെ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു വന്ദേഭാരത് ദൌത്യത്തിൽ എത്തുന്നവർക്ക് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നിർബന്ധമാണോ എന്നും അറിയിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ വിഷയത്തിൽ ഡോക്ടർ എം കെ മുനീറിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ മുസ്ലിം ലീഗ് എം എൽ എ മാർ സെക്രട്ടേറിയറ്റിന് മുന്നിൽ ഇന്ന് പ്രതിഷേധ ധർണ സംഘടിപ്പിക്കുമെന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് സമ്പർക്കത്തിലൂടെ അഞ്ചുപേർക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ച തിരുവനന്തപുരം മണക്കാട് വില്ലേജിൽ സ്രവ പരിശോധന ഇന്ന് ആരംഭിക്കും മന്ത്രി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്ന യോഗത്തിലാണ് തീരുമാനം മണക്കാട് ആറ്റുകാൽ കാലടി വാർഡുകളിൽ കണ്ടെയ്ൻമെന്റ് മേഖലയായി പ്രഖ്യാപിച്ച അഞ്ച് പ്രദേശങ്ങളിലാണ് സ്രവ പരിശോധന ആരംഭിക്കുന്നത് കോവിഡ് ബാധിച്ച ഓട്ടോ ഡ്രൈവറുടെ സമ്പർക്ക പട്ടിക പൂർത്തീകരിക്കുന്ന ജോലി പുരോഗമിക്കുകയാണ് പൊതുസ്ഥലങ്ങളിൽ സാമൂഹ്യ അകലം പാലിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ സംസ്ഥാന പോലീസ് മേധാവി ലോക്നാഥ് ബെഹ്റ ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവികൾക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകി ബസ് സ്റ്റോപ്പുകൾ മാർക്കറ്റുകൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ ജനങ്ങൾ സാമൂഹ്യ അകലം പാലിക്കുന്നില്ലെന്ന് കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടർന്നാണ് നിർദ്ദേശം എല്ലാ നഗരങ്ങളിലും ഇതിനായി പെട്രോളിംഗ് സംവിധാനങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തും കോവിഡ് ബാധിതനായ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഹൈക്കോടതിയിലെത്തിയ സാഹചര്യത്തിൽ കോടതി അടയ്ക്കേണ്ടതില്ലെന്ന് അധികൃതർ തീരുമാനിച്ചു എന്നാൽ പരിഗണിക്കുന്ന കേസുകളുടെ എണ്ണം വെട്ടിച്ചുരുക്കി അഭിഭാഷകരുടെ അസാന്നിധ്യത്തിൽ കേസുകൾ പരിഗണിക്കില്ല ജസ്റ്റിസ് സുനിൽ തോമസും ഇരുപത്തിയാറ് ജീവനക്കാരും ഇപ്പോൾ ക്വാറന്റൈനിൽ കഴിയുകയാണ് കോടതി മുറികളും ഓഫീസും അണുമുക്തമാക്കിയിരുന്നു ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനിടെ പതിനാലായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തിയൊന്ന് പേർക്ക് കൂടി കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചതോടെ രാജ്യത്ത് ആകെ രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണം നാലേകാൽ ലക്ഷം കവിഞ്ഞു രണ്ട് ലക്ഷത്തി മുപ്പത്തി ഏഴായിരത്തി നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് പേർക്ക് രോഗം ഭേദമായി ഒരു ലക്ഷത്തി എഴുപത്തിനാലായിരത്തി മുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഏഴ് പേരാണ് ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്നത് ഇന്നലെ നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് പേർ കൂടി മരിച്ചതോടെ രാജ്യത്ത് കോവിഡ് ബാധിച്ച് മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം പതിമൂവായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപതായി രാജ്യത്ത് ഇതുവരെ അറുപത്തി ഒൻപത് ലക്ഷത്തി അൻപതിനായിരത്തി നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് സാമ്പിളുകൾ പരിശോധിച്ചതായി ഇന്ത്യൻ മെഡിക്കൽ ഗവേഷണ കൌൺസിൽ അറിയിച്ചു ഇന്നലെ മാത്രം ഒരു ലക്ഷത്തി നാൽപ്പത്തി മൂവായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ഏഴ് സാമ്പിളുകളാണ് പരിശോധിച്ചതെന്നും ഐ സി എം ആർ ന്യൂഡൽഹിയിൽ അറിയിച്ചു ഗോവയിൽ ആദ്യ കോവിഡ് മരണം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു എൺപത്തിയഞ്ച് വയസ്സുകാരിയാണ് മരിച്ചത് ലോകത്ത് കോവിഡ് ബാധിതർ തൊണ്ണൂറ് ലക്ഷത്തി അൻപതിനായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നായി നാൽപ്പത്തിയെട്ട് ലക്ഷത്തി നാൽപ്പത്തി ഒന്നായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി അഞ്ച് പേർക്ക് രോഗം ഭേദമായി നാല് ലക്ഷത്തി എഴുപതിനായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് പേരാണ് മരിച്ചത് രോഗബാധ രൂക്ഷമായ അമേരിക്കയിൽ ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് പേർ മരിച്ചു രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണം ഇരുപത്തിമൂന്നര ലക്ഷം കവിഞ്ഞു ബ്രസീലിൽ പത്ത് ലക്ഷത്തിലേറെയാണ് രോഗബാധിതർ കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി കോഴിക്കോട് കോർപ്പറേഷൻ ഓഫീസിൽ എത്തുന്ന പൊതുജനങ്ങളുടെ എണ്ണം കുറയ്ക്കാൻ പുതിയ ക്രമീകരണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തി ഓൺലൈൻ സേവനങ്ങൾ ആളുകൾ പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്തണം ചില വിഭാഗങ്ങളിൽ സമയനിയന്ത്രണവും ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഈ മാസം മുപ്പത് വരെ നിയന്ത്രണം തുടരും
കോഴിക്കോട് വേങ്ങേരി കാർഷിക മൊത്ത വിപണന കേന്ദ്രത്തിൽ വൈകീട്ട് മന്ത്രി ടി പി രാമകൃഷ്ണൻ ജില്ലാതല ഞാറ്റുവേല ചന്ത ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും പരമ്പരാഗത വിത്തനങ്ങളുടെ വിൽപ്പന ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് തുടർച്ചയായ പതിനാറാം ദിവസവും ഇന്ധനവില വർദ്ധിച്ചു പെട്രോൾ ലിറ്ററിന് മുപ്പത്തിമൂന്ന് പൈസയും ഡീസലിന് അൻപത്തിയെട്ട് പൈസയുമാണ് കൂടിയത് ഇതോടെ സംസ്ഥാനത്ത് പലയിടത്തും പെട്രോൾ വില ലിറ്ററിന് എൺപത് രൂപ കവിഞ്ഞു ഡീസലിന് എഴുപത്തിയഞ്ച് രൂപയ്ക്ക് മുകളിലാണ് വില പതിനാറ് ദിവസത്തിനിടെ പെട്രോളിന് എട്ട് രൂപ മുപ്പത് പൈസയും ഡീസലിന് ഒൻപത് രൂപ നാൽപ്പത്തിയാറ് പൈസയുമാണ് വർദ്ധിച്ചത് കൊച്ചിയിൽ നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസിൽ വിചാരണ നടപടികൾ പുനരാരംഭിച്ചു നടിയുടെ ക്രോസ് വിസ്താരം മൂന്ന് ദിവസങ്ങളിലായി നടക്കും കൊറോണ വൈറസ് വ്യാപനത്തെ തുടർന്ന് മാർച്ച് ഇരുപത്തിനാലിന് കോടതി നടപടികൾ നിർത്തിവെച്ചിരുന്നു നടിയുടെ സഹോദരൻ നടി രമ്യ നമ്പീഷൻ നടൻ ലാലിന്റെ ഡ്രൈവർ എന്നിവരുടെ ക്രോസ് വിസ്താരവും സിദ്ദിഖ് ഭാമ എന്നിവരുടെ മൊഴിയെടുപ്പും ഈ ദിവസങ്ങളിലായി നടക്കും അഭിമന്യു കൊലക്കേസിൽ കോടതിയിൽ കീഴടങ്ങിയ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് പ്രവർത്തകൻ സഹൽ ഹംസയെ കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ടുകിട്ടാൻ പോലീസ് ഇന്ന് അപേക്ഷ നൽകും കേസിലെ പത്താം പ്രതിയായ സഹലിന്റെ കോവിഡ് പരിശോധനാ ഫലം നെഗറ്റീവ് ആയതിനെ തുടർന്നാണ് നടപടി ആലുവ സബ് ജയിലിലാണ് ഇയാൾ കഴിയുന്നത് തീരദേശ മേഖലയിലെ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ കുട്ടികൾക്കായി ആരംഭിച്ച പ്രതിഭാതീരം പദ്ധതി സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി നടപ്പാക്കുമെന്ന് മത്സ്യഫെഡ് ചെയർമാൻ പി പി ചിത്തരഞ്ജൻ അറിയിച്ചു കെ എസ് എഫ് ബിയുടെ സഹായത്തോടെ ആലപ്പുഴ ജില്ലയിൽ സജ്ജീകരിച്ച മത്സ്യഫെഡ് ഓൺലൈൻ പഠന കേന്ദ്രങ്ങൾ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം അങ്കമാലിയിൽ പിതാവിന്റെ മർദ്ദനത്തിൽ സാരമായി പരിക്കേറ്റ കുഞ്ഞിന് ഇന്ന് അടിയന്തര ശസ്ത്രക്രിയ നടത്തിയേക്കും തലച്ചോറിലെ കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന രക്തം നീക്കം ചെയ്യാനാണ് ശസ്ത്രക്രിയ കുഞ്ഞിന്റെ ആരോഗ്യനിലയിൽ നേരിയ മാറ്റം ഉണ്ടായതിനെ തുടർന്നാണ് ശസ്ത്രക്രിയ നടത്താൻ തീരുമാനമായത് ഇന്നലെ കണ്ണൂരിൽ അന്തരിച്ച കെ പി സി സി ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ സുരേന്ദ്രന്റെ സംസ്കാരം നാളെ പയ്യാമ്പലത്ത് നടത്തും ഹൃദയാഘാതത്തെ തുടർന്ന് ഇന്നലെ വൈകിട്ട് സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലായിരുന്നു അറുപത്തിനാലുകാരനായ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അന്ത്യം ഐ എൻ ടി യു സി അഖിലേന്ത്യാ ജനറൽ സെക്രട്ടറി സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് കണ്ണൂർ ജില്ലാ കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റ് തുടങ്ങിയ നിലകളിൽ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ മന്ത്രിമാരായ ഇ പി ജയരാജൻ രാമചന്ദ്രൻ കടന്നപ്പള്ളി ടി പി രാമകൃഷ്ണൻ കെ പി സി സി വർക്കിംഗ് പ്രസിഡന്റ് കൊടിക്കുന്നിൽ സുരേഷ് തുടങ്ങിയവർ അനുശോചനം അറിയിച്ചു ജില്ലാ കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റി ഒരാഴ്ചത്തെ ദുഃഖാചരണം പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് പാർട്ടിയുടെ എല്ലാ പൊതുപരിപാടികളും മാറ്റിവെച്ചു ജമ്മു കശ്മീരിലെ രജൌരി ജില്ലയിൽ നിയന്ത്രണ രേഖയിലെ പാകിസ്ഥാൻ വെടിവെപ്പിൽ സൈനികന് വീരമൃത്യു പൂഞ്ചിലെയും രജൌരിയിലെയും നിയന്ത്രണ രേഖയോട് ചേർന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ പാകിസ്ഥാൻ ഇന്ന് പുലർച്ചെയാണ് ഷെല്ലാക്രമണം ആരംഭിച്ചത് അതിനിടെ അനന്ത്നാഗ് ജില്ലയിൽ ഭീകരപ്രവർത്തകരും സുരക്ഷാസേനയും തമ്മിൽ ഏറ്റുമുട്ടൽ ആരംഭിച്ചതായി പോലീസ് അറിയിച്ചു കേരള ലക്ഷദ്വീപ് തീരങ്ങളിൽ അൻപത് കിലോമീറ്റർ വരെ വേഗത്തിൽ കാറ്റടിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി മീൻപിടുത്തക്കാർ കടലിൽ പോകരുതെന്ന് നിർദ്ദേശമുണ്ട് പ്രത്യേക വാർത്താ ബുള്ളറ്റിൻ കഴിഞ്ഞു വിശദമായ പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ ഇനി പന്ത്രണ്ട് മുപ്പതിന് തിരുവനന്തപുരം നിലയത്തിൽ നിന്ന്